হচ্ছে তার প্যাকেজই তোমরা আগে দিনই দেখেছিলে হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছো তোমরা সবাই আমি অনুশ্রী চলে এসছি তোমাদের কাছে আর এক নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে শনিবার ঘড়িতে বাজে সকাল সাড়ে এগারোটা মতো ছুটির দিনে সকালে তো সেরকম তারা থাকে না তাই ঘুম থেকে উঠতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে এখানে নতুন বাড়িতে আসার পর সকালবেলা উঠে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই ব্যালকানিতে এসে কিছুক্ষণ সময় কাটানো সকালটা তো এখানে সেরকম রোদ পড়ে না তাই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সমুদ্রের হাওয়া নিতে বেশ ভালোই লাগে ব্যালকানি থেকে নিচের দিকে তাকালে রাস্তায় ওই গাড়িগুলো দেখো কি ছোট ছোট লাগছে আর আমার ব্যালকানি থেকে নিচে মানে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে সুইমিং পুলটাও দেখা যায় চলো আর দেরি করে লাভ নেই ভেতরে ঢুকি ফ্রেশ হয়ে আগে মর্নিং ড্রিঙ্কটা খেয়ে নিই আজকে ভাবছি ব্রেকফাস্টটা স্কিপ করে যাব ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে লাঞ্চের সময় হয়ে যাবে সুচয়নকেও জিজ্ঞেস করলাম ও বলল একেবারে দুপুরের খাবারটাই বানিয়ে ফেলতে আগের দিন বাজার থেকে মনে আছে কাজকি মাছ এনেছিলাম তো ভাবছি এটাকে আলু পেঁয়াজ দিয়ে চচ্চড়ি করে ফেলবো আর সাথে ডাল আর ভাত করে নেব তার জন্য দেখো আলু আর পেঁয়াজটা কেটে নিয়েছি এবার রান্নাটা চাপিয়ে ফেলব দাঁড়াও রান্না বসানোর আগে আগে মশলাপাতিগুলো সব হাতের কাছে এনে রেডি করে নিই আমি অবশ্য কাজকি মাছ আগে কখনো খাইনি আজই প্রথম খাব এরকম ছোট ছোট গুটি গুটি মাছ আমার খুব একটা ভালো লাগে না খেতে বিয়ের আগে ছোট মাছ বলতে আমি মোরলা মাছই খেয়েছি কড়াইয়ে তেল দিয়ে আগে আলু পেঁয়াজটা ভাজতে বসিয়ে দিই ছোটবেলায় মাছ খাওয়া নিয়ে বড্ড জ্বালা ছিল আমার মাছ বাঁচতে পারতাম না মাছ খাওয়ার হলে বাবা না হলে মা বেঁচে দিত কিন্তু প্রেফার করতাম যেন বাবা বেঁচে দেয় কারণ মনে হতো মা যখন ওই এক গ্রস করে ভাত আর মাছ একসাথে খাইয়ে দেবে তখন গলায় কাটা ফুটে যাবে ছোটবেলায় বাবার থেকে মাকে বেশি ভয় পেয়েছি কারণ বাবা তো অফিসে থাকতো আর মা তো বাড়িতে সুতরাং যত শাসন হতো সারা দিনে সব মাই করত তবে হ্যাঁ বাবার থেকেও শাসন পেয়েছি কখন বলতো যখন বাবার কাছে পড়তে বসতাম একটা অঙ্ক যদি না পারতাম সোজা মাথায় গাঁটটা পড়ত সত্যি সে দিনগুলো ভাবলে নস্টালজিক লাগে আলু পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে এলে আমি এখন নুন হলুদ আর বাকি মশলাগুলো দিয়ে দেব আজ ভাবছি সন্ধ্যের পর একটু বেরিয়ে ডিনারটা একেবারে বাইরেই সেরে আসব আসলে এ কদিন এই শিফটিংয়ে একটা ঝুঁকি গেল তারপরে নতুন বাড়িতে সব জিনিসপত্র গোছানো আর ভাল লাগছে না ও মা দেখেছ রসুন পেস্ট শেষ হয়ে এসছে আজকে রান্নাতে মোটামুটি হয়ে যাবে আবার রসুনগুলোকে বেটে রাখতে হবে কাতারে আসার পর প্রথমবার দোকান থেকে এই জিঞ্জার আর গার্লিক পেস্ট কিনেছিলাম ওইটা যখন শেষ হয়ে যায় তারপর ওই কৌটোগুলো ভালোভাবে ধুয়ে এখন নিজেই রসুন আর আদা মিক্সিতে পেস্ট করে ওগুলোর মধ্যে রেখে দিই আলু পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে এসছে এবার মাছগুলোকে অ্যাড করে ভালো করে মিশিয়ে নিই কাতারে আসার পর কিছু কিছু জিনিসে অভ্যস্ত হতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে যেমন প্রথম হলো রাস্তায় হাঁটা যখন তুমি রাস্তায় হাঁটছ আমরা কি করতাম কলকাতায় সবসময় বা দিক দিয়ে ঘেসে ঘেসে হাঁটতাম বাট এখানে ঠিক তার উল্টো হাঁটতে গেলে তোমাকে সবসময় ডান দিকের লেনটা ফলো করতে হবে প্রথম প্রথম তো এত অসুবিধা হতো যখন পার হতাম রাস্তার মাঝখান দিয়ে তখন বুঝতে পারতাম না যে রাস্তার ডান সাইডে লেনে গাড়ি আসবে না গাড়ি যাচ্ছে তারপর আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে গেছে আর আর একটা তফাত হলো এখানকার গাড়ি ঘোড়ার সামনের সিটে যে ড্রাইভার বসে সেটা হচ্ছে এখানে বা দিকে 
মানে স্টিয়ারিংটা বা দিকে থাকে চলো গল্প করতে করতে রান্না হয়ে গেছে এবার এটাকে অবসর করে একটা বাটিতে রেখে দিই আর আর একটা কি জিনিস জানো আমরা কলকাতায় রাস্তাঘাটে কুকুর বেড়াল সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে দেখি কিন্তু এখানে কোনো রাস্তায় তুমি কুকুর দেখতে পাবে না বেড়াল দু একটা দেখতে পারো কিন্তু কুকুর তো একদমই না চলো রান্নাবান্না সব হয়ে গেল এটা এবার ঢাকা দিয়ে বাসনগুলো ডিশওয়াশারে দিয়ে দিই কারণ আজকে অনেক কটা বাসনই জমে গেছে তো যেটা বলছিলাম তুমি যদি কুকুর বা বেড়াল পুষতে চাও তুমি বাড়ির ভেতর পুষতেই পারো এই কাতারে কিন্তু বাইরে ঘুরে বেড়ানোর অ্যালাউ না মানে ধরো কোনো কুকুর যদি বাইরে ছেড়ে দিয়েছ ওরা চলাফেরা করছে সেটা যদি ক্যামেরায় ধরা পড়ে তো কাতার পুলিশ এসে তোমাকে ফাইন করবে আর চাইলেই রাস্তার ধারে কুকুর বা বেড়ালকে খেতে দিতে পারবে না এতে শহরটা নোংরা হবে ক্যামেরায় যদি সেটা ধরা পড়ে তাহলে তোমাকে একটা মোটা অঙ্কের ফাইনও দিতে হবে সব কটা এঁঠো বাসনই মোটামুটি দিয়ে দিলাম এবার এই সাবানটা দিয়ে চালিয়ে দেব ও দাঁড়াও নাইফগুলো পড়ে আছে ওগুলো দিয়ে দিই একেবারে ওয়াশ হয়ে বেরিয়ে যাবে শুধু রান্না করার কড়াইটা দিই না ওটা তো নন স্টিকের কড়াই তাই হিটে যদি কোটিং উঠে যায় সেই ভয়ে আর রিক্স নিই না ওটা হাতেই মেজে নিই ব্যাস সব কিছু দেওয়া কমপ্লিট এবার এটাকে চালিয়ে দেব ডিশওয়াশারের পাওয়ারটা অন করে এখানে দেখো নানান ধরনের সেটিংস আছে অটো ইন্টেন্সিভ ডেলিকেট বাসনপত্রগুলো কতটা নোংরা সেই অনুযায়ী তুমি এই সেটিংসগুলোকে সিলেক্ট করতে পারো আর তুমি যদি চাও একটু শুকনো হয়ে ভালো মতো বেরোবে তার জন্য এই এক্সট্রা ড্রাই অপশানটাও দিয়ে দিলাম আগের ব্লগে যে তোমরা দেখলে সুচয়ন আমাকে সারপ্রাইজ বার্থডে গিফট দিল সেটা তো তোমাদেরকে দেখানোই হয়নি প্লাস আমরা যা যা কিনলাম ওখান থেকে সেলে যেমন বাট অ্যান্ড বডি বক্সে কিছু শাওয়ার জেল মিস্ট এসব কিনেছি তো সেগুলোই আজকে দেখাবো আর যে বার্থডে গিফটটা পেয়েছিলাম সেটা আমি সেদিনই আনবক্স করে দেখে নিয়েছি বাড়ি এসেই আমার আর তর্স হয়নি যাই হোক আজকে তোমাদের দেখাই চলো তো বাত অ্যান্ড বডি বক্স থেকে আমরা চারটে জিনিস কিনেছি দেখাচ্ছি তোমাদের তো প্রথমে আমরা কিনেছি লাইফ অফ দ্য পার্টির বডি লোশন এটার প্রাইস ছিল এইটটি ফাইভ রিয়াল সেখান থেকে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন এটা তারা সেলে দিচ্ছে টোয়েন্টি নাইন রিয়ালে আর এই লাইফ অফ দ্য পার্টির পার্টিকুলার এই এটার আমার খুব মানে স্মেলটা দারুণ লেগেছে এর সাথে আমি এটার বডি মিস্টও কিনেছি এটার প্রাইসটা এখানে লেখা নেই বাট এটাও টোয়েন্টি নাইন রিয়ালি পাওয়া যাচ্ছিল এটার একবার গন্ধটা মানে অসাধারণ আমি একবার যদি দিই তোমরা তো পাচ্ছ না বাট সত্যি দারুণ এটা গন্ধটা আমার তো এটাই পছন্দ হয়ে গেছে আরও কিছু কিছু অন্য ফ্লেভারের ছিল বাট সব থেকে পছন্দ হয়েছে এটাই হয়েছে এছাড়াও কিনেছি হচ্ছে এটা হচ্ছে শাওয়ার জেল এটাও লাইফ অফ দ্য পার্টিরই এটারও প্রাইস একই এইটটি ফাইভ রিয়ালে ছিল এখন সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে টোয়েন্টি নাইন রিয়ালে বেসছে এই অফারটা মানে এই ডিসকাউন্ট সেলটা আই থিঙ্ক ওরা জুলাইয়ের এন্ড অব দি টেনেছে জানি না ঠিক আমার ডেটটা দেখা হয়নি আর নেক্সট যেটা কিনেছি সেটা হচ্ছে একটা হ্যান্ড শো এটা হচ্ছে হোয়াইট ওয়েবস বাত অ্যান্ড বডি বক্সের হ্যান্ড শো এটার প্রাইস ছিল ফর্টি টু রিয়াল সেটার উপর সিক্সটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে ওরা বেসছে এটা সেভেনটিন রিয়ালে তো এই চারটে জিনিসে বাত অ্যান্ড বডি বক্সের কিনেছি আর বিশেষ কিছু কিনিনি তো এবার চলো মেন যে জিনিসটা মানে বার্থডে গিফটটা সেটা তোমাদেরকে দেখায় তো এই হচ্ছে তার প্যাকেজিং তোমরা আগের দিনই দেখেছিলে চলো ব্যাগটা দেখায় ট্যান ট্যানা এই হচ্ছে ব্যাগটা মাইকেল কর্স এটা একটা শর্ট ভিডিও বানিয়েছি আনবক্সিং এর শর্ট ভিডিও তোমরা চাইলে আমার চ্যানেলে গিয়ে শর্টসে দেখতে পারো আর এইটা ব্যাগটা পছন্দ হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা টু ইন ওয়ান পারপাস তার মানে হচ্ছে এটা তো দেখলে 
এটার সাথে ভেতরে আর একটা ব্যাগ আছে ক্রস বডি ব্যাগ বলতে পারো এই যে এটা তোমরা চাইলে আলাদাভাবে নিতে পারো এখানে চেন আছে এই যে অনেকটাই স্পেশিয়াস আছে বেশ আর এখানে চাইলে পার্স বা মোবাইল কিছু একটা রাখতে পারো আমি এখনো ট্যাগুলো সরাইনি তো এটা একটা এটা আর চাইলে এটাও আলাদাভাবে তোমরা নিতে পারো তার সাথে বেল্ট দিয়ে আর তাছাড়া এটাকে তুমি এটার মধ্যে ফিটিং করে একসাথে দুটো নেওয়া যেতে পারে এই গিফটটা যেহেতু বার্থডেতে পাওয়া তাই আমি এটার প্রাইস বলছি না ঠিক আছে যাই হোক এটাও আমি ভালো ডিলেই পেয়েছি এই মাইকেল কর্সের ব্যাগের ওপরও সেল চলছিল থার্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট প্রত্যেকটা ব্যাগের ওপর আর এর সাথে এটা কমপ্লিমেন্টারি দিয়েছে আমার নাম এনগ্রেভ করে এই যে এটা কমপ্লিমেন্টারি ছিল আমার তো এটা ভীষণ পছন্দ হয়েছে তোমাদের কীরকম লেগেছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এই কটা জিনিসই সেদিন আমরা কিনেছি প্লেসমেন্ট মল থেকে সুচয়নের এই জামা কাপড়গুলো ভালো করে পরিষ্কার করে কেচে ভাঁজ করে রেখে দিয়েছি এখন ও এগুলোকে আয়রন করতে বসবে ছুটির দিনে বলতে পারো সংসারের এই টুকটাক কাজ লেগেই থাকে আমাদের ফ্ল্যাটের নিচে মেট্রো লন্ড্রি বলে একটা লন্ড্রি সার্ভিসের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি সেখানে আমাদের ফ্ল্যাটের লোকেরা সব জামা কাপড় লন্ড্রি করতে দেয় ঠিক জানা নেই কত করে নেয় বাট আমাদের তো আয়রন আর আয়রন বোর্ড দুটোই কেনা আছে সুতরাং আমরা আর দিই না চলো ওদিকে ডিশওয়াশার ঘন্টি বাজিয়ে দিয়েছে ওর কাজ শেষ বাসনপত্রগুলো দেখছো পুরো পরিষ্কার করে শুকিয়ে রেখে দিয়েছে এবার আমি এগুলোকে ঝটপট শেলভে রেখে দেব আর ওই দিকে সুজয়নে জামা কাপড়গুলো ইস্ত্রি হয়ে গেলে একে একে আমি হ্যাঙ্গারে তুলে রাখছি না হলে ভাঁজ পড়ে যাবে আর আমার কানে হয়তো দেখছো হেডফোন গোজা আসলে তখন বাড়িতে কথা বলছিলাম রাত্রে তো আর বেরোবো কথা হবে না তাই এখনই ফোন করে নিয়েছিলাম দেখছো আজকে বাইরে কত হিউমিড পুরো হেজি হয়ে আছে চারিদিকটা দাঁড়াও বারান্দায় গিয়ে তোমাদেরকে দেখায় জুলাই আগস্ট মাসটা এরকমই থাকবে বাইরে টেম্পারেচার এখন ফর্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস এদিকে মোবাইলে ফিলস লাইক বলছে ফর্টি এইট ডিগ্রি বাজে এখন ঘড়িতে সন্ধ্যে সাড়ে আটটা মতো বেরিয়ে পড়েছি আমরা এই আমাদের বাড়ির সামনেই গ্রিল হাউস বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে ওখানেই আজকে যাচ্ছি আজকে খুব বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছা করছে দুজনার তো ভাবছি ওখানে গিয়ে বিরিয়ানি অর্ডার দেব চলো তাহলে এখন ভেতরে ঢোকা যাক ভেতরে ঢুকে মেনু কার্ড হাতে নিয়ে বসে পড়েছি কি খাবো মাথায় তো আছে কিন্তু ভাবছি স্টার্টারে কিছু একটা খাবো তাই স্টার্টারের মেনুগুলো দেখছি তো স্টার্টারে আমরা সুপি অর্ডার দিলাম আর সুচয়ন অর্ডার দিল গ্রিল চিকেন আর সুচয়ন বলল এখানে ব্যাম্বু বিরিয়ানিটা নাকি খুব ফেমাস তাই এই যে দেখো চিকেন ব্যাম্বু বিরিয়ানি এটা অর্ডার দেব মেন কোর্সে ঢোকার পর আমাদের দুজনকে এই ছোট্ট মতো ড্রিঙ্ক দিয়েছিল খেতে বেশ মিষ্টি ছিল খেতে তোমাদেরকে একটু রেস্টুরেন্টের ভেতরটা দেখিয়ে দিই বেশ অনেক কটা জায়গায় আছে আর অনেকটাই বড়
কিছুক্ষণ দুজনে গল্প করতে করতে চলে এসছে আমার সুইটকর্ন চিকেন ক্লেয়ার স্যুপ অনেকদিন স্যুপ খাইনি তাই আজকে খেতে ইচ্ছে করল আর সুচয়নের এই গ্রিল চিকেন তার সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ দিয়েছে আর কিছু পিটা ব্রেড আর দেখো সুচয়ন একটা করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ খাচ্ছে আর বাড়িতে বাবার সাথে কথা বলছে এবার আমাদের মেন কোর্সটাও সার্ভ হয়ে গেছে এই যে ব্যাম্বু বিরিয়ানি লাস্ট ব্যাম্বু বিরিয়ানি খেয়েছিলাম আমি কলকাতায় ফিউশন ফ্যান্টাসিতে সে অনেক বছর আগেকার কথা তারপর আজ এই খাচ্ছি আর তার সাথে দিয়েছে দেখো একটা আচার টাইপের সামথিং আর রায়তা উফ কি টেমটিং আমার তো দেখেই লোভ লাগছে আর কথা বলতে পারছি না এবার ঝটপট খেয়ে নি আমার কাতারে বিরিয়ানি খেতে একটু অনীহাই বলতে পারো কারণ যখনই বিরিয়ানি খেয়েছি তখন একটু টকটক ভাব পেয়েছি আর কারি পাতা ছড়ানো ওটা আমার একটু ভালো লাগে না সত্যি কলকাতার বিরিয়ানির সাথে আর কেউ পেরে উঠবে না কেমন খেতে খেয়ে দে আমরা বেরিয়ে পড়েছি বেশ ভালোই খাওয়া দাওয়া হলো গ্রিল হাউস রেস্টুরেন্টের পাশেই এই ফুড সিটি মার্কেট বলে একটা দোকান আছে দেখলাম তো বাড়িতে আমাদের দুধ আর পাউরুটি ফুরিয়ে এসেছিল তাই এক প্যাকেট পাউরুটি আর এক বোতল দুধ কিনে নিলাম চলো এবার বাড়ি যাওয়া যাক এই দেখো মেট্রো লন্ড্রি বলে একটা লন্ড্রি সার্ভিস আছে বিকেলেই বলছিলাম না তারই গাড়ি আমাদের ফ্ল্যাটের নিচে দাঁড়িয়ে হয়তো এখানে অনেকেই এই লন্ড্রি সার্ভিসটা অ্যাভেল করে একবার নেটে এটাকে খুঁজে দেখতে হবে কীরকম বাড়ি ফিরে দেখি বারান্দা থেকে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না পুরো হেজি এতটা হিউমিড মোবাইলে দেখলাম তখন দেখাচ্ছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট হিউমিডিটি আর জানলায় দেখছো এরকম জল গড়াচ্ছে সমুদ্রের নোনা ভাবটা এই হাওয়ার সাথে জানলায় এসে পরে আর দেখো জানলার কাজগুলো দাগ দাগ হয়ে যাচ্ছে এগুলোকে আবার পরিষ্কার করতে হবে দেখি তো একটু বাইরেটায় গিয়ে মা গো বাইরে যেতেই আমার চোখের চশমা আর মোবাইলের ক্যামেরা দেখো কিভাবে ভেপার হয়ে গেল আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকাও যাচ্ছে না চলো আজকের ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটা আর যদি এই ভিডিওটা আমার ফেসবুক পেজে দেখে থাকো তো অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে দিও চলো আবার দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে